గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్ ఈ రోజు మనం ఇండియా బ్రెజిల్ మధ్య సంబంధాల గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఎందుకు దీని గురించి మాట్లాడాల్సిన ప్రస్తుతం అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్ లో దీని ఇది దీని కొత్త ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఎందుకు అంటే భారతదేశం డెబ్బై ఒకటవ గణతంత్ర దినోత్సవాలకి వేడుకలకు ఈ బ్రెజిల్ ప్రెసిడెంట్ జాయిర్ బోల్సోనార్ జాయిర్ బోల్సోనారోను ఆహ్వానించడం జరిగింది ఈ జాయిర్ బోల్సోనారోను ఆహ్వానించడం వెనుక భారతదేశం అనేది కొంత తన యొక్క స్వలాభం కొరకు ఆహ్వానించినప్పటికీ ఈ అంశం అంటే ఇండియా బ్రెజిల్ కి మధ్య సంబంధాల గురించి పూర్తి స్థాయిలో తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం మనకు ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్ లో ఎంతైనా ఉంది సో ఏంటి అని చూస్తే భారతదేశానికి బ్రెజిల్ తో సంబంధం ఏదో ఇప్పటిది కాదు పదిహేను వందల సంవత్సరం నుంచే భారతదేశానికి బ్రెజిల్ తో సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయి అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు సో పదిహేను వందల సంవత్సరంలో పోర్చుగల్ నావికుడు పెడ్రో క్యాబ్రల్ సో పెడ్రో క్యాబ్రల్ ఇది మనం హిస్టరీలో చదువుకుంటాం సో ఈ పెడ్రో క్యాబ్రల్ అనే నావికుడు పోర్చుగల్ నుంచి బయలుదేరి భారతదేశానికి వస్తున్న క్రమంలో మధ్యలో బ్రెజిల్ లో ఆగాడు అంటే యూరోప్ నుంచి బయలుదేరి ఇట్లా బ్రెజిల్ లో ఆగి కేప్ ఆఫ్ గుడ్ హోప్ లో ఆగి భారతదేశానికి వచ్చాడు సో యూరప్ సౌత్ అమెరికా ఆఫ్రికా ఇండియా సో ఈ రకంగా యూరోప్ నుంచి పోర్చుగల్ నుంచి బయలుదేరి బ్రెజిల్లోని బ్రెజిల్ ఒక ప్రాంతం దగ్గర ఆగి అక్కడి నుంచి ఆఫ్రికాలోని ఈ ప్రాంతంలో ఆగి అక్కడి నుంచి ఇండియా చేరుకున్నాడు ఈ యొక్క క్యాబ్రల్ సో ఈ క్రమంలో తన యొక్క రూట్ ని తను నిక్షిప్తం చేయడంతో నెక్స్ట్ వచ్చే నావికులు అందరూ కూడా ఇదే మార్గాన్ని అనుసరించడం మొదలుపెట్టారు ఈ యొక్క మార్గం ద్వారా వస్తున్న నావికులు తర్వాత కాలంలో ఏం జరిగిందంటే ఈ యొక్క సౌత్ అమెరికాలో దక్షిణ అమెరికాలో ఉన్న ప్రాంతంలో ఉన్న వ్యాపారులు కూడా భారతదేశంతో వాణిజ్యానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపి ఈ క్రమంలో భారతదేశానికి రావడం అనేది మొదలైంది సో భారతదేశం బ్రెజిల్ మధ్య కూడా వాణిజ్య అనేవి ప్రారంభమయ్యా ఈ క్రమంలో ఈ క్రమంలో ముఖ్యంగా వ్యవసాయంకి సంబంధించిన ఉత్పత్తులు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు తర్వాత పశు సంపదకి సంబంధించి రెండు దేశాల మధ్య ముఖ్యమైన వాణిజ్యం అనేది జరిగింది ఇప్పటికీ ఈ రోజు వరకు కూడా బ్రెజిల్ లో ఉన్న పశు సంపదలో మెజారిటీ పశు సంపద యొక్క మూలాలు ఇండియా నుంచి వెళ్ళినవి అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు వచ్చేసి మేలైన పశు జాతికి సంబంధించిన బ్రీడ్ ని వాళ్ళు ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లేసి వాళ్ళ దేశంలో అభివృద్ధి చేసుకున్నారు తద్వారా ఇప్పటికీ ఉన్న పశు సంపదలో మెజారిటీ మూలాలు ఇండియావి అని చెప్పేసి చెప్తారు సో ఈ క్రమంలో భారతదేశం అనేది బ్రెజిల్ తో తన యొక్క వర్తక వాణిజ్యాలు కొనసాగిస్తూ వస్తున్న క్రమంలో నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ వరకు అది అలాగే కొనసాగింది నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ లో ఈ బ్రెజిల్ కి సంబంధించిన ప్రెసిడెంట్ సో బ్రెజిల్ ప్రెసిడెంట్ పేరు ఏంటంటే ఫెర్నాండో ఫెర్నాండో సో ఈ ఫెర్నాండో కార్డోసో ఫెర్నాండో కార్డోసో అనే వ్యక్తి మీన్స్ ప్రెసిడెంట్ బ్రెజిల్ ప్రెసిడెంట్ నైన్టీ సిక్స్ లో ఇండియా పర్యటనకి మొదటిసారిగా ప్రెసిడెంట్ హోదాలో ఇండియాకి రావడం జరిగింది బ్రెజిల్ నుంచి సో ఈ ఈ పర్యటన అనే భారతదేశానికి సంబంధించి బ్రెజిల్ తో ఇంకా వాణిజ్యం నెక్స్ట్ లెవెల్ కి చేరడానికి కారణమైంది సో ఆ క్రమంలో భారతదేశము భారతదేశం నుంచి పాలిస్టర్ సో పాలిస్టర్ తర్వాత మెడికల్ ఫీల్డ్ కి చెందిన డ్రగ్స్ అంటే మందులు ఆ అల్లోపతి మందులు అనేవి భారతదేశం నుంచి బ్రెజిల్ కి ఎగుమతి చేయడము తర్వాత కెమికల్స్ సో కెమికల్స్ అనేవి భారతదేశం నుంచి ఎగుమతి చేస్తే భారతదేశము బ్రెజిల్ నుంచి ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ తర్వాత క్రూడ్ ఆయిల్ సో క్రూడ్ ఆయిల్ క్రూడ్ ఆయిల్ షుగర్ తర్వాత సోయా రబ్బర్ సో వంటివన్నీ దిగుమతి చేసుకోవడం మొదలుపెట్టింది సో పాలిస్టర్ మెడికల్ డ్రగ్స్ కెమికల్స్ ఎగుమతి చేసి క్రూడ్ ఆయిల్ షుగర్ సోయా రబ్బర్ అనేది దిగుమతి చేసుకోవడం నైన్టీ సిక్స్ నుంచి ప్రధానంగా ప్రారంభమైంది తర్వాత భారతదేశము రెండు వేల మూడులో రెండు వేల మూడులో ఒక ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది ఆ ఒప్పందం పేరు ఏంటంటే మెర్కసూర్ ఒప్పందం సో ఈ మెర్కసూర్ ఒప్పందం గురించి కొంత చూడాలి మనం ఈ మెర్కసూర్ ఒప్పందం ఏంటంటే సౌత్ అమెరికాలో కొన్ని ప్రధానమైన దేశాలు ఉన్నాయి ఏంటివంటే అర్జెంటీనా బ్రెజిల్ పరాగ్వే ఉరుగ్వే తర్వాత వెనిజులా ఈ ఐదు దేశాలు నైన్టీన్ నైన్టీస్ లో ఒక ఒప్పందం కుదుర్చున్నాయి మెర్కసూర్ ఒప్పందం అని కుదుర్చుకున్నాయి ఈ ఒప్పందం ప్రకారంగా ఈ దేశాల మధ్య వాణిజ్యము ప్రజల యొక్క రాకపోకలు అనే దానిపై ఎలాంటి ఆంక్షలు ఉండకుండా ఈ ఐదు దేశాలు కుదుర్చున్న ఒప్పందమే మెర్కసూర్ ఒప్పందం అయితే తర్వాత కాలంలో వెనిజులా అనేది మానవుల అక్రమ రవాణాకు పాల్పడుతుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ యొక్క కూటమి నుంచి వెనిజులాను వెలివేయడము ప్రస్తుతం నాలుగు దేశాలు మాత్రమే ఈ కూటమిలో ఉండడం జరిగింది అయితే ఈ కూటమిపై భారతదేశము ఈ కూటమిలో భారతదేశం రెండు వేల సంతకం చేయడం ద్వారా ఈ దేశాలతో వాళ్ళ మధ్య ఉన్న ఏవైతే రిలేషన్స్ ఉన్నాయో ఆ రిలేషన్స్ భారతదేశం కూడా కంటిన్యూ చేసే విధంగా మెర్కసూర్ ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది తద్వారా ఈ దక్షిణ అమెరికాలోని మెర్కసూర్ కూటంలో ఉన్న దేశాలతో భారతదేశ వాణిజ్యం అనేది పెరగడం మొదలైంది ఆ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఈ యొక్క బ్రెజిల్ దేశానికి సంబంధించి భారతదేశం అనేది తన యొక్క వాణిజ్యంలో నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లింది మెర్కసూర్ ఒప్పందంపై చేసిన
Lulu Disauza, Baradesh and Cocharo. Ide Kramolo Rendwell Arlo, Baradesh Pradani, Manmohan Singar, Brazil in visit Chedan Jerindi. So E. Manmohan Singar, Brazil visit Chedam will Baradesh and Ravadan Thor, Rendu Deshalamaja, Samandal Mergai, Rendwell Arlo, Oka open them chase Punar, Dan Parent and View Hath Maka open them. So E. View Hath Maka open them, strategic agreement and term. So E. View Hath Maka open them, Baradesh and Cochina Laba maintain Rendu Deshalamaja. Terrorism is a So, terrorism is a terrorism. 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 So, one is Jemu, Vivasayam, Rendu Deshal, Sakar Mandal and Chepesi, Rendu Velarlo, Vuhatmaka open the Moka Kuduskunar. E open the Prakaranga, Rendu Deshal Madia, E Rangam Lokoda, while Matha Sakar Mandi Paragam Praram Mandi. So, Ide Kraman Lo, Rendu Vela Padilo. Rendival Padilo, Rendu de Shalo, Defense Sector, and Rakshana Rangam Lokota, Tamayoka Cooperation Pench Kodanke, India Brazil Joint Defense Cooperation and Chepesi, Oka Committee near Pacheskuna. So India Brazil Joint Defense Cooperation, Joint Defense Committee. So E. Oka Committee Edete Undo, E. Joint Defense Committee, Rendu de Shalamadia, Military Samanda Maina. So military Samanda Maina Cooperation, Rendu de Shalamadia, Ante Kakunda, Rakshana Samanda Maina, Utpatulu, Rakshana Samanda. Utpatula Pai, Utpatula Pai Kuna, Rendu de Shala, Tamayoka Cooperation, Penchukovali and Chepes, and Tamayoka Cooperation and the Vivida Rangala Vistar in Chalam, Evidanga Jerigindi and Chepes Chustra. So, Joint Defense Committee, the Dinitwara, Military Saman the Mane, Rakshana Saman the Utpatulo, E Rendu Amshala Pai, Rendu de Shal Cooperate Chesqual and Chepes, Rendevela Padlo Air Pachesna, you have a joint defense committee Chapini. So, Ante Kakuna Rendevela Padnal Gulo, Manapradhan in Arendra Modigaru, Bricks Samavation of Palgona Daniki, Brazil Veladan Jerigindi. So, E Bricks Samavation of Palgona Pudu. Narendra Modi gar chesi na vilidhar madhe jaring na upandam prakaranga entante rendu deshala madhya remote sensing so ante antariksham remote sensing antariksham loni upagrahalu remote sensing tarvata paryavarana so remote sensing paryavarana lo kora rendu deshala cooperate chesi ko valan chepesi rendu deshala madhya oka upandam kudrindi so ee kraman lo vyavasayamu vanijyamu tarvata terrorism pai ee vanni amshalu tarvata military sambandha amshalu remote sensing paryavarana ee vanni amshala pai rendu deshala madhya oka avagahana kudirina paristhiti aithe ee kraman lo deenni inka mundu tisku Prasutam Rendu Vela Irava Samasrani Gano, Red Brazil President Joy Bolso Noro Garo, India Crowd and Jerigindi. So India Kochinatama Yem open the Pujukuna and Manchudamipu. Rendwela Irava, Janama Irava Yaro. So Baradesh and Chenna Debayokata, seventy first Ganathantra Dinoso. E Ganathantra Dinoso, Prati Samasan Ganathantra Dinoso, Oka Videshi, Athina Afan, Baradesh Sampradayam, E Samasrani Gano, Brazil President. So Brazil President Joyer Bolsonaro Afwan in Jerigi. E Joyer Bolsonaro Garu Baradeshaniki Ochina Tarwata January Irway Aitu Rojo. Ante Okoroj Ganata the Noson Okoroj Mundo Baradesham Padihenu different Amshalapai open the Kudujkundi Brazil to. So entered a Vani Jamu Tarwata Vasayamu Ipadakumana Cheskuna open the Levet India Brazil Madhya Avanit would anchor next level of Tiskalali. Ade Vidanga oil imports. So Baradeshaniki oil imports and every Tivranga Ausramuna Parasitula in the Parante. Prasutamo oil imports ki samband nici Bharatdesham o purti ka yi Iran, Iraq, Iran, Iraq, Saudi Arabia, woman. So Pradhananga yi deshala pe aadar purtan prasutna paristhiti lo yi deshala yoka bhubhaga mulo prasutamunna udhrikta paristhiti lante America, Iran ki America, Iraq ki madhya ona prasutna paristhiti lo tarvata akarona hormuz jalasandi hormuz. Hormuz Jalasandi. If Hormuz Jalasandi the Garona would drink the Parasitola Karanga, they shall to oil imports and every eight Shanam Lonaina Konta, Ibandika Parasitola, Avakasham, the Kapati, Baradesham, Oka alternative arrangement choose calls in a Parasuta Parasitola, Baradesham and Edi, Yoka Brazil Vipu Choskondi. So Yendukumari Brazil the Girk Elton and Te, E. Brazil Kantamundu, Baradesham, Venezuela, Desham, Venezuela, Desham approach in the Kani Venezuela, Desham, the Cheskunta imports by America, the Shu, Donald Trump, Venezuela, Pekoni, Anshal within Chanto, Venezuela, Vapa. So, Akramolo, America, Sanitanga, Untu, oil reserves, Ekova, Deshalo, Brazil, the first stan alone. So, then Carnament and Brazil and the Prapanchan Lo, Pado stan alone, oil reserves, Pado stan alone, Tara, the Brazil, Chendina, Petro, Brass and Samsta. 
పెట్రో బ్రాస్ అనే సంస్థ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్స్ ఆయిల్ ని ఉత్పత్తి చేయడంలో మూడో స్థానంలో ఉండడం జరిగింది సో కాబట్టి మన భారతదేశానికి సంబంధించిన ఆయిల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆయిల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని బ్రెజిల్ దేశము ఫుల్ఫిల్ చేసే విధంగా కనపడుతున్న పరిస్థితుల్లో ఈ యొక్క బ్రెజిల్ ని ఆయిల్ కి సంబంధించి భారతదేశం ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామిగా చేర్చుకోవడం జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి ఈ యొక్క బ్రెజిల్ లో జరుగుతున్న ఉత్పత్తికి భారతదేశానికి సంబంధించి ఓఎన్జిసి విదేశ్ కూడా దోహదపడుతుంది సో ఓఎన్జిసి విదేశ్ అంటే ఓఎన్జిసి సంస్థ భారతదేశం యొక్క ఆయిల్ సంస్థ ఓఎన్జిసి ఓఎన్జిసి యొక్క తన విదేశీ పెట్టుబడులను ఓఎన్జిసి విదేశ్ అంటారు సో ఈ ఓఎన్జిసి విదేశ్ ఏదైతే ఉందో ఓఎన్జిసి విదేశ్ కూడా బ్రెజిల్ తన యొక్క కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తుంది వివిధ స్థల యొక్క స్థాపనలో సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే భారతదేశము తన యొక్క ఆయిల్ డిమాండ్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవడానికి చేస్తున్న పరిస్థితి అంతేకాకుండా బ్రెజిల్ కి ఉన్న ఇంకో ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీ నుంచే వీళ్ళు ఇథనాల్ యొక్క అంశ ఇథనాల్ వాడకంపై పరిశోధనలు చేసి రెండు వేల మూడు కల్లా రెండు వేల మూడు కల్లా ఆ దేశంలో ఇథనాల్ తో పని చేసి ఇథనాల్ తో నడిచే ఇంజన్ తయారు చేసుకోవడం జరిగింది అంటే ప్రస్తుతం వాళ్ళు దాదాపు ఇరవై ఏడు శాతం ఇథనాల్ ని పెట్రోల్ లో కలిపి వాడుతున్నారు ఒక లీటర్ పెట్రోల్ లో రెండు వందల ఎంఎల్ రెండు వందల డెబ్బై ఎంఎల్ ఇథనాల్ ని కలిపి వాడుతున్న పరిస్థితి అయితే భారతదేశం ఇప్పటికీ ఇంకా పది శాతం ఇథనాల్ ని వాడాలి అని చెప్పేసి ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుంది అది ఇప్పటికి ఇంకా ఫుల్ఫిల్ కావట్లేదు ఈ క్రమంలో ఈ సాంకేతికత కూడా భారతదేశానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసే విధంగా ఈ యొక్క ఒప్పందంలో రాసుకున్నారు అని తెలుస్తోంది అయితే భారతదేశం ఈ పది శాతం ఇథనాల్ని వాడడం వల్ల మనకు వచ్చే లాభం ఏంటంటే ఒక వంద ఒక ఒక కోటి లీటర్లు ఒక కోటి లీటర్ల ఇథనాల్ని కనుక భారతదేశం పెట్రోల్లో కలప కలపగలిగితే భారతదేశానికి సంబంధించి ఇరవై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల మిగులు అనేది లభుతుంది లభిస్తుంది అంటే ఒక కోటి లీటర్లకు ఇరవై కోట్ల వాణిజ్యం మీన్స్ మిగులు అనేది లభిస్తుంది అయితే ఈ క్రమంలో భారతదేశం పది శాతం ఆయిల్ రిపో ఇంపోర్ట్స్ తగ్గించుకోవాలి అని ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటే దానికి సంబంధించి నాలుగు కోట్ల లీటర్ల ఇథనాల్ అనేది అవసరం సో ఈ ఇథనాల్ యొక్క ప్రొడక్షన్ కూడా భారతదేశంలో సరిపోకపోతే బ్రెజిల్ నుంచి దిగుమతి చేసుకునే విధంగా కూడా భారతదేశం అనేది చూస్తున్న పరిస్థితి అంతేకాకుండా ఈ ఇథనాల్ ప్రొడక్షన్ లో కావాల్సిన సాంకేతికత కూడా బ్రెజిల్ నుంచి సమకూర్చుకునే విధంగా భారతదేశం అనేది ప్రస్తుతం బ్రెజిల్ తో చేసుకున్న ఒప్పందంలోని ముఖ్యమైన అంశం సో ఇవి కాకుండా ఇంకేం అంశాలు ఉన్నాయని ఒకసారి చూద్దాం రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి గాను ఇండియా బ్రెజిల్ మధ్య ఇండియా బ్రెజిల్ మధ్య దాదాపు యాభై ఎనిమిది వేల కోట్ల వాణిజ్యం అనేది జరిగింది ఈ వాణిజ్యంలో భారతదేశము ఎగుమతుల ద్వారా ఎగుమతుల ద్వారా భారతదేశం ఇరవై ఏడు వేల కోట్లు సంపాదిస్తే దిగుమతులు చేసుకొని ముప్పై ఒకటి వేల కోట్లు వాళ్ళకి కట్టింది అంటే ఈ క్రమంలో కొంత లోటు అనేది ఉంది కానీ ఈ లోటు అనేది పూడ్చుకోవడానికి భారతదేశం కూడా ప్రయత్నిస్తోంది అంతేకాకుండా భారతదేశము రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో దాదాపు నలభై మూడు వేల కోట్లు పెట్టుబడులు పెట్టడం జరిగింది నలభై మూడు వేల కోట్లు బ్రెజిల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం జరిగింది ఇదే క్రమంలో ఇండియా పెట్టిన పెట్టుబడులు బ్రెజిల్ కూడా మరి ఇండియాలో ఎంత పెట్టుబడులు పెట్టింది అంటే ఏడు కోట్లు అంటే ఈ లోటు అనేది చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది కానీ ఈ అంశాన్ని భారతదేశం పెద్దగా పట్టించుకోవట్లేదు ఎందుకంటే భారతదేశం తనకి ప్రస్తుతం ఆయిల్ రిజర్వ్స్ కావాలి ఆయిల్ క్రూడ్ ఆయిల్ కావాలి ఒకవేళ ఈ యొక్క సౌదీ అరేబియా ఇరాన్ ఇరాక్ దేశాల్లో కనుక సంక్లిష్ట పరిస్థితులు తలెత్తితే ఆల్టర్నేటివ్ గా క్రూడ్ ఆయిల్ కి సంబంధించి ఒక సోర్స్ ఉండాలి అని చెప్పేసి భారతదేశము ఈ బ్రెజిల్ ని ఎంచుకుంది అంతేకాకుండా భారతదేశానికి సంబంధించి బ్రెజిల్ తో ఒక చిన్న సమస్య కూడా ఉంది ఏంటంటే భారతదేశంలో చెరకు ఉత్పత్తికి సంబంధించి తీవ్రమైన రాయితీలు కల్పిస్తున్నారు ఈ రాయితీల వల్ల బ్రెజిల్ దేశానికి చెందిన రైతు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ లో అని చెప్పేసి బ్రెజిల్ దేశము డబ్ల్యూటీఓ లో ఒక కంప్లైంట్ రేస్ చేసింది ఈ కంప్లైంట్ కూడా ఇప్పటికి ఇంకా లైవ్ గా ఉన్న పరిస్థితుల్లో అమెజాన్ అడవుల దగ్ధం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ సో ఈ అమెజాన్ అడవుల దగ్ధానికి సంబంధించి కూడా జాయిర్ బోల్సోనోరా గారి వైపు అందరూ ప్రపంచ దేశాలు చూపిస్తున్న క్రమంలో జాయిర్ బోల్సోనోరా గారితో ఈ రకమైన పెద్ద ఒప్పందం కుదుర్చుకోవడం అనేది ప్రపంచ దేశాలు కొంచెం ఆశ్చర్యంగా చూసిన పరిస్థితి ఇండియా వైపు కానీ ఇండియా ఏంటంటే ప్రస్తుతం భారతదేశానికి ఉన్న భౌగోళిక పరిస్థితుల ఆధారంగా భారతదేశంలో క్రూడ్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ లేని కారణంగా ఏ దేశము భారతదేశానికి అందుబాటులో ధరలు అందుబాటు ధరల్లో అందుబాటులో ఆయిల్ రిజర్వ్ సప్లై చేసే అవకాశం ఉంది అని చెప్పేసి వెతికిన పరిస్థితుల్లో భారతదేశం బ్రెజిల్ వైపు చూసిన పరిస్థితి సో ఈ క్రమంలో ఈ యొక్క అంశమే కాకుండా భారతదేశానికి సంబంధించి బ్రెజిల్ తో కొన్ని సారూప్యతలు కూడా ఉన్నాయి ఏ రకంగా అంటే అంతర్జాతీయంగా ఐక్యరాజ్య సమితిలో శాశ్వత భద్రతా మండలిలో ఒక సభ్య దేశంగా చేరడానికి భారత్ ఏ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తుందో అదే విధంగా బ్రెజిల్ కూడా తన యొక్క ప్రయత్నం
ప్రాంతంలో చైనా ప్రాబల్యం తగ్గించడానికి భారత్ కృషి చేయడము ఇక మూడో అంశం చూస్తే ఇరాన్ తో సంబంధాలు భారతదేశం ఏ విధంగా అయితే నడుపుతుందో అదేవిధంగా బ్రెజిల్ కూడా ఇరాన్ తో సంబంధాలు నడపడము ఈ అంశంపై అమెరికాతో కొంత వ్యతిరేకత అనేది కూడా రావడము ఈ బ్రెజిల్ కి సంబంధించి అనే అన్ని అంశాల్లో ఈ బ్రెజిల్ కి ఇండియాకి మధ్య కొంత సారూప్యత ఉన్నాయి సో ఈ సారూప్యతల మధ్య తమ యొక్క వాణిజ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకొని అంతర్జాతీయంగా వివిధ కూటములు అంటే బ్రిక్స్ కావచ్చు బ్రిక్స్ ఇబ్సా ఇండియా బ్రెజిల్ సౌత్ ఆఫ్రికా జీ ఫోర్ కంట్రీస్ తర్వాత ఇండియా బ్రెజిల్ జాయింట్ కమిషన్ సో ఈ అన్నిటిలో కూడా అంతర్జాతీయంగా కూడా తమ యొక్క వాణిని వినిపిస్తూ ఒక దేశానికి ఒక దేశం సహకరించుకోవాలి వాణిజ్యంగా మెరుగుపడాలి అనే ప్రధాన ఉద్దేశంతో ఇండియా బ్రెజిల్ అనేది ప్రస్తుతం జనవరిలో రెండు వేల ఇరవై జనవరి ఇరవై ఐదున చేసుకున్న ఒప్పందంలో కుదుర్చుకున్న అంశాలు సో ఇవండి ఇండియా బ్రెజిల్ సో ఇదండి ఇండియా బ్రెజిల్ కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన అంశాలు నెక్స్ట్ అంశంతో మళ్ళీ కలుస్తాను థ్యాంక్